தொடர்ந்து IVF treatment, IVF ET என்கின்ற டெஸ்டியூ பேபி ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஃபெயிலியர் ஆகிற தம்பதியருக்கு அப்படின்னு சிற சிறப்பு சிகிச்சைகள் இருக்கின்றன அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இரண்டாம் நாள் கரு மூன்றாம் நாள் கருன்னு பலமுறை நமக்கு ஃபெயிலியர் ஆன தம்பதியர்கள் ஐந்தாம் நாள் கரு மாற்றம் பண்ணும்போது வெற்றி அடைகிறாங்க குழந்தை பேர் பெறுகிறார்கள் அதே போல் தம்பதியருக்கு நம்ம வந்து எந்த கரு மாற்றம் பண்ணாலும் திரும்ப திரும்ப ஃபெயிலியர் ஆகிறவங்களுக்கு லேசர் சிகிச்சை அதாவது கருவோட வெளிப்புறத்தில் இருக்கிற ஜவ்வை வந்து கொஞ்சம் சிதைத்துட்டு உங்களுக்கு வந்து கருமாற்றம் பண்ணும்போது கரு உயிர் நன்கு ஒட்டி வளர உள்ளார்ந்து பதிந்து வளர்கிறதுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறதா இரு அர்த்தம் அப்புறம் எம்ப்ரியோ குளூ அதாவது கரு திசு பசை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் கரு வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கருமாற்றம் எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கருவை வந்து இந்த எம்ப்ரியோ குளூவில் கலந்து உள்ளே வைக்கும்போது க கரு நன்கு வளர்கிறதுக்கும் ஒட்டி வளர்கிறதுக்கும் அது வந்து உதவியாக இருக்குது அதே போல் பிஏபிசி ட்ரீட்மெண்ட் பயோ ஆக்டிவ் பெப்டைட் காம்பவுண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இது வந்து இரத்தத்தில் உள்ள வெள்ளை அணுக்கள்லேருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுற ஒரு க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் இந்த க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா கரு வந்து எண்டோமெட்ரியம் அப்படிங்கிற கர்ப்பையோட உள்வரி ஜவ்வில் ஒட்டி வளர்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்குது இந்த இந்த மூலக்கூறுகள் கரு ரிஜெக்ட் ஆகிடாமல் இருக்கிறதுக்கு மிக உதவியாக இருக்குது ஸோ கரு வளர்கிறதுக்கு கூடிய எல்லா மூலக்கூறுகளும் இந்த பிஏபிசியில் இருக்கிறதுனால இந்த க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் போட்ட பிறகு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பெண்மணிகள் கரு உடுறாங்க கர கர்ப்பமாகிறாங்க இப்போ இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா பல முறை தோல்வி அடைந்த தம்பதியர் ஏழு ஏழு முறை எட்டு முறை பன்னிரெண்டு முறை பதினோரு முறை தோல்வி அடைந்து பன்னிரெண்டாவது முறை இந்த பிஐபிசி ட்ரீட்மெண்ட்டில் எங்கள் மையத்தில் ஒருத்தர் கன்சீவாக இருக்காங்க துபாயிலேருந்து ஸோ அந்த தம்பியருக்கு கடந்த நவம்பரில் குழந்தை பேர் கிடைச்சிது இந்த மாதிரி பல வெற்றி கதைகள் உண்டு இந்த சூழ்நிலையில் நம்ம பார்த்தோம்னா பல முறை தோல்வி அடுறவங்க திரும்ப திரும்ப அதே ட்ரீட்மெண்ட்டை பண்ணக்கூடாதுங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அதில் நல்ல வெற்றி வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்படின்னா நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கிற ட்ரீட்மெண்ட்டை விட்டு வேறு வகையான சிகிச்சைக்கு அவங்க போகணும் ரெண்டாவது நம்ம கருமாற்றம் ஃப்ரோசன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி எல்லாம் நம்ம வந்து கரு மீதி இருக்கிற கருவை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணுவோம் அந்த கருவை வந்து இந்த முதலில் வைத்த கரு சரியாக வளரலை ஃபெயிலியர் ஆகுதுங்கும் போது நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற எம்ப்ரியோ யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கடந்த ஒரு ஒரு இரு வருடங்களாக கரு முட்டைகள் எடுக்கும்போது நிறைய ஹார்மோன் ஊசிகள் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால கர்ப்பைக்குள்ளே இருக்க உள்வரி ஜவ்வோட கருவை உள்வாங்கும் தன்மை அதாவது இம்ப்ளான்டேஷன் பொட்டென்ஷியல் குறைஞ்சி போய்ட்டுறதுனால நிறைய பேருக்கு கரு சிதைவோ அல்லது கெமிக்கல் ப்ரெக்னன்சிமோ நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் சரியாக வளராது துடிப்பு வராது அல்லது ஃபெயிலியர் ஆகும் இந்த மாதிரி ஃபெயிலியர்ஸ் அதிகம் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அந்த கரு முட்டைகள் எடுக்கிற மாதம் கருவை உருவாக்கி ஃப்ரீஸ் பண்ணி விட்ரிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற ப்ரொசீஜரில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா பின்னாடி அவங்களுக்கு கர்ப்பப்பையை மட்டும் தனியாக ரெடி பண்ணலாம் இந்த ஃப்ரோசன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து கரு எடுக்கிற கரு முட்டைகளை எடுக்கிற மாதத்தில் பண்ணாமல் அதுக்கு பிறகு கர்ப்பப்பையை இதுக்குன்னு தயார் பண்ணணும் கர்ப்பப்பையோட உள்வரி ஜவ்வு எண்டோமெட்ரியம்னு சொல்லுவோம் இந்த எண்டோமெட்ரியத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்க்ராச் பண்ணிவிட்டு எண்டோமெட்ரியல் ஸ்க்ராச்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம மூன்று வாரம் அல்லது நாலு வாரத்துக்கு உள்ள கருமாற்றம் பண்ணோம்னா கரு உள்ளார்ந்து ஒட்டி வளர பதிந்து வளர அதாவது இம்ப்ளான்டேஷன் ஃபெயிலியர் இல்லாமல் வளர்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் கூடுதலாக இருக்குது இந்த ஸ்க்ராச்சிங்ன்ற ப்ரொசீஜர் எப்படி நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்க்ராச் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல ஒரு காயம் ஏற்படுது அந்த காயத்தை ஹீல் பண்ணுறதுக்கு நிறைய க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் இயற்கையாக நம்மளோட வெள்ளை அணுக்கள் சுரக்கிற க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் அந்த இடத்துக்கு அட்ராக்ட் ஆகப்படும் ஸோ அந்த நிறைய க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் அந்த இடத்துக்கு வரதுனால அது க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் சூழ்ந்து புண்ணு ஆறு தருவாயில் நம்ம வந்து கருமாற்றம் பண்ணும்போது அந்த க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் கரு வளர்கிறதுக்கு உபயோகப்படுதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஆராய்ச்சிகள் முடிவு தெரிந்து இப்போ கடந்த இரண்டு வருடங்களாக அதை நம்ம செயற்படுத்திட்டு வரோம் இப்போ இந்த மெத்தடில் பார்த்திங்கன்னா பல முறை தோல்வி அடைந்தவர்களும் கரு தங்கிறதுக்கு குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு இந்த இஎஸ்ங்கிற ப்ரொசீஜர் நமக்கு யூஸ் ஆகுது இப்படி தொடர்ந்து வெற்றி வாய்ப்பை இழந்து நமக்கு வந்து கரு தரிக்கிற வாய்ப்புகளை இழந்து அவதிப்படும் தம்பதியர் இந்த சின்ன சின்ன
அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் அவங்களுக்கு உதவி புரிகிற வகையில் இருக்குது இதை நம்ம அவங்க தெரிஞ்சு இந்த விஷயங்கள் இந்த கிடைக்கிற இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் அக்யூரேட்டாக மைன்யூட்டாக நுணுக்கமான முறையில் செய்யப்படுற மருத்துவ மையங்களை நாடி அவங்க பலன் பெறணும்